小牧長久手のその後「どうする家康に学ぶ日本史」「家康は秀吉にいかに応じたのか」「小牧長久手の戦いは和睦に終わったがその後徳川家康は真田正幸や石川数正の裏切りにあって」絶対絶命のピンチに追い込まれる小牧長久手の合戦のその後を詳しく見ていこう合戦では織田信夫が羽柴秀吉と家康には無断で和睦したため家康は兵を引き上げた従来では小牧長久手の戦いは家康方が秀吉方に勝利したとする説が支持されてきたところが近年では家康が勝利したのは局地戦で全体としては秀吉が勝利したとする説が有力である信夫が叔父の織田長政を秀吉の人質として差し出したため家康も次男の小木丸と石川数正の子息を人質に差し出している秀吉は小牧長久手の戦いの和議が整うと泉の国と紀伊の国の一揆を鎮圧さらに四国の長宗我部元親を降伏させて全国統一を急いだそして秀吉は1585年天正13年関白となって翌年には豊臣の姓を朝廷から賜っているちょうどその頃一方の家康は北条氏との領土問題で頭を悩ましていた甲斐と信濃の一部を家康が得る代わりに上野の国沼田領を北条氏に引き渡すことに決定する。ところが家康に居住していた真田正幸が沼田領は家康から与えられた領地ではないという理由で城都を拒否するのであるさらに正幸は徳川氏を裏切って越後の上杉景勝に接近し上田城に閉じこもって家康に反旗を翻した。この正幸の動きには秀吉が関与していたことが近年の研究で明らかとなっている家康は正幸の離反に激怒して1万近い兵力で正幸を攻め第一次上田合戦が勃発する戦国時代きっての地将と言われた正幸は 2,000 余りの兵力で徳川軍を完膚なきまでに打ちのめしている様子見に家康に揺さぶりをかけた秀吉は家康にさらなる人質の差し出しを求めたまた古くからの家臣を持たない秀吉は人たらしの異名を持つように竹の重心を盛んに引き抜いたそのため広志への使者役を務めていた徳川家の重臣石川数正は秀吉から何度も家臣になるよう誘われていたまた大阪城の巨大さと秀吉の軍事力の大きさを目の当たりにした数正は家康に人質のさらなる差し出しを進言するしかしほとんどの徳川家臣は主戦論者で数正は家臣団内で孤立する数正は家康と直接話し合ったが家康は首を縦に振ることはなかったそのために数正は妻や家臣たちを連れて突然に家康のもとを飛び出して秀吉のもとへと走るのである石川数正の出奔は
イエスや家臣たちに大きな衝撃を与えた真田正幸の裏切りに伴って信州では小笠原貞義らの国衆の離反が続いているそんな時に人質時代からの重臣石川和正が出奔し家康はまさに絶体絶命のピンチに追い込まれた豊臣秀吉は家康を叩き潰す絶好のチャンスだと考え徳川攻めの号令を全国に発したまさにその時1585年天正13年11月29日夜近畿東海北陸地方をマグネチュード 8.0 の地震が襲ったこの天正地震は近畿地方を中心に大きな被害を出してさすがの秀吉も徳川攻めを諦めている切り替えの早い秀吉は作戦を5から10に変えて家康に妹の朝姫を嫁がせて上洛するように求めるのであるそれでも上洛を拒否する家康に秀吉は聖母の傲慢どころを人質に送っているここまでされた家康はさすがに観念して上洛することを決意する家康は家臣たちにもしものことがあれば大間どころは殺して朝日姫は秀吉に突き返せと言い残している女房まで殺せば世間体が悪いと家康は考えたのである家康は大阪に到着すると羽柴秀長邸に入ったするとその夜秀吉がわざわざ家康をお忍びで訪ねてきたという秀吉は家康の手を取って明日は皆の前では秀吉の家臣となったように振る舞ってほしいと懇願したという形の上では秀吉の妹婿となった家康も最後は観念して翌日には多くの大名と一緒に大阪城で秀吉にひざまずいている秀吉と家康が前日にどのような話し合いをしどのような密約を交わしたのかは2人にしかわからないしかし徳川家康が豊臣秀吉に心中したいきさつが軍事的にではなく二人の密約であったことが秀吉の死後に関ヶ原の戦いが起こる縁因となっていくのである。